El Príncipe Karim gana el 2020, ¿qué tú qué harías para la educación? Bueno, si el Príncipe Karim gana... El nivel de educación de la Tora. ¿De la Tora? ¿Tú te sabes el himno? El himno de Topo Boy. Bueno señores, estamos aquí con DJ Joe. ¿Cómo tú estás, DJ Joe? Todo, todo bien, hermano mío, placer saludar a toda esa gente linda y saludarte a ti, hermano. Gracias siempre por todo el cariño que nos brinda. Entonces, hey, Joe, ¿cuál es tu nombre real? Joel Tapia, Antonio Joel Tapia, mi nombre es real. Entonces, ¿DJ Joe o DJ Joel? No, DJ te... Joe, el catador, DJ Sin Joel. Sin la L. Sin la L, sí, porque DJ Joel ya es mi hermano y mi amigo de mortal, mi tocayo, DJ Joel, saludo y respeto para él. Ustedes pelearon por ese nombre, ¿ok? ¿Qué, ¿Cómo fue que llegaron a un acuerdo? Yo llevo trabajando alrededor de 15 años, trabajando en discoteca, inicié con ese nombre, ah. como DJ Joel, salió como locutor, eh, no confunden mucho, a él, a él lo confunden conmigo, a mí me confunden con él, o sea que hay una controversia ahí de nombre, pero entre nosotros hay una amistad y una hermandad de respeto que nos une. Mira, quiero, quiero eh, expresar mi admiración. Creo que lo que está, se está haciendo es algo muy bueno para la comunidad. Eh, eh, Sabes que los niños o sea, muchas veces eh, no tienen esa ayuda, ese empuje. Eh, yo creo que el agua quizá eh, sí, sí. empañó un poquito el asunto. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo va el evento para bueno, hoy? Eh, muchas personas ya se manifiestan y hacen su, su aporte de la manera que pueden porque es un evento donde nosotros queremos recolectar lo más que podamos para agradar a los niños necesitados. Nosotros que somos de barrio, venimos de abajo, sabemos cuál es la necesidad que tenemos. Nosotros como familia, yo mismo que lo viví en carne propia y queremos agradar, eh, dar un poquito de lo que uno tiene, no te va a hacer más pobre y aún tú siendo rico, recibir algo de lo que tú necesitas no te va a hacer más rico. Entonces nosotros entiendo que esa es la necesidad de cada uno, dar un poquito para que todo se mueva, ya que los útiles escolares son demasiado costosos. No, no, demasiado. Y si tú tienes dos o tres muchachos, ya ni ¿Cuánto diga. tú tienes? Yo tengo tres. Eh, ya tú sabes. Ay, tú ay, sabes? ay, ay. Gracias a Dios que están, <risa> los dos están por el país y queda uno nada más. Okay. Mira, eh, una preguntita. Eh, la, la logística, yo porque yo veo ya ahí hay, hay mascotas, sí. eh, 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 ¿Se va a quedar abierto aquí? O sea, ¿otras personas pueden traerlo quizás mañana o esta semana? Sí, ya hay muchas personas que no pudieron estar presentes con nosotros esta noche, pero ya se han comunicado con nosotros para hacer su aporte, como le dije anteriormente. Entonces, nos vamos a reunir todo lo que podamos recolectar para llevarlo a casa de niños necesitados. Hay unas fundaciones por ahí ya que están inscritas. Entonces, depende de la cantidad de que podamos recolectar. Entonces, así, esa misma cantidad vamos a elaborar cuáles fundaciones serían las beneficiadas. Yo lo amo un like. Con el tema de educación, yo te voy a hacer cuatro preguntitas. Vamos a ver. Cuatro preguntita. Primero, si el Príncipe Karim gana 2020, ¿qué tú qué harías para la educación? Bueno, si el Príncipe Karim gana, yo entiendo que el Príncipe Karim va a poner a todo el mundo a ponerse una manta como él está acostumbrado. <risa> y ya es la educación. No, no, el Príncipe Karim tiene muchas buenas ideas, que he colaborado con él en algunas cosas. Entiendo que él tiene buenas ideas y buenos aportes. Eh, a veces lo veo como un poquito sonidista, que está buscando sonido con los muchachos del género urbano, lo que sea, pero entiendo que él tiene buenas intenciones para lograr hacerlo. No sé si después que él pueda lograr algo o conseguir algo, pueda que dar lo que él ha ofrecido al, pu al pueblo. Yeah, ponerlo en marcha. Sí. Eh, ¿Y Alfonso Rodríguez? Alfonso Rodríguez, excelente, excelente. Estoy esperando que me invite por una película. ¿Pero tú qué que haría buen trabajo? A nivel, a nivel de como presidente y para educación. Él es una persona muy sincera. Fíjate que cuando él expresa algo, él tiene, dice lo que tiene que decir frente a la cámara, detrás de cámara, donde sea, echarle lo que sea o decirle su mala palabra a quien sea. O sea, esa sinceridad eh, en ocasiones puede ser... ¿Te hace confiar? Puede, puede que sí. Sí, sí. sí, sí. Ok, ahora vamos <coughs> del 1 al 10. Tienes que responder del 1 al 10. Ay, 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 ay. Yo soy sincero. El nivel de educación de la torre. De la torre. De la tora, hay que preguntarle al sujeto. <risa> ok, y ahora, del líder, Topo Point, del 1 al 10. De, ¿Sabes que Topo Point es una persona muy clara. La gente lo sigue por lo que él dice, eh, de una manera u otra dice la verdad. En ocasiones he notado yo mismo que en cosas de educación le hace falta algo, ya sea como escribe, ya sea como habla pero son cositas que él puede dominarla y puede corregirla a través del tiempo. Pero él tiene una fanaticada que lo sigue por su sinceridad en lo que él dice en las redes. De curiosidad, ¿tú te sabes el himno? ¿El himno de Topo Boy? Pero claro, ¿quién no se sabe ese himno? Ese es el hermano mío. Dale, dale, dale. Somos Topo Boy, 
Somos gente buena y educada. Me falta, pero somos topo boy. Está entonando, está entonando, hey, Muchísimas gracias, señor. Gracias, hermano. Y gracias por la invitación. Siempre. Gracias, man. Bang, 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 bang,